Baie welkom by jou Seiderperl dagboek. Ons sal baie dankie aan allemaal sê wat die gebedsnaweke reeds een sukses gemaakt het. Die Heer die bank is die terugvoer weer eens gewees dat die eer eindelijk te min was. So volgende keer gaan ons talk drie of vier dagen aanpak, um, want daar is soveel mense wat ook gesê het, hulle sal soms volgende keer nog een eer makkelijk daar gaan sit. Die 17e september keire ons graad 1 tot 6 by Ris oord en ek nooi julle uit om vir Benita te kontak as julle enige verdere navraag het. Die 21e september het ons een ma en kind aand vir die graad 5e. Kontak vir Benita as jy verdere inlichting nodig het, maar het gaan een wonderlijke geleentheid wees. In die 27e september het ons ons nieuwe lidmaat funksie. So as jy niet in die gemeente is, kontak vir Liesel by die kerkkantoor en maak seker dat jy jou plek ook bespreek vir die nieuwe lidmaat funksie. En dan die 7e oktober het ons klap met sy bezaar. Ja, dit is in die vakantie, maar as jy hier is, gaan maak daar het draai. Dit is een wonderlijke, wonderlijke ervaring. En dan het ons, die 15e november het ons ons Legends eten. Die Legends eten is vir amal boe 60 jaar oud en ons sien uit om jylle daar te sien en lekker saam te keir. Mag die Heere jou sien, genie die Eredienst. Goeiedag en baie welkom by vandagse Eredienst. Ons is in die einde, ons is by die laaste week van ons 40 dae in die gelijkenisse van ons Heere Jesus Christus. En ek kan het amper nie geloo nie, die tyd het eindelijk so vanaf voorbij gegaan. Maar ek weet nie van jou nie, maar vir my was dit een ongelooflike verrykende proces gewees om tyd te spandeer in hierdie verhalen wat Jesus vertel het. En dit was verhalen wat nie net mooie stories is nie, maar dit was uitdagend gewees en dit het ons gedoeng om eindelijk een spiel voor onszelf op te sit en te sê, maar waarmee hou ek myself bezig? En ons gaan vandag by een van die beste kort verhalen in die geschiedenis van die mensdom stilstaan. En dit is die gelijkenis van die verloore sien wat ons in Lukas 15 kry. Maar voordat ons kyk na die gelijkenis, kom ons lees een stuk uit Psalm 125. Die wat op die Heere vertrouw, is soos Sionsberg wat nie wankel nie, en altyd vast bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Heere sy volk, nou en vir altyd. Met die gerustende boodskap groet ek jou, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, ons Heere Jesus Christus, en die Heilige Gees. Ek gaan vir ons die verhaal vertel van die verloore sien, want ek is gewoon aan om stories te vertel van my kinder, en hierdie is so bekende gelijkenis, dat het miskien op een ander manier op jou oor sal val, as ek die stories om ons so uit my geheer uit vertel. Nou daar was een pa gewees en hierdie pa het twee seens gehad. En die jongste van hierdie twee seens het na sy pa toegekom en gesê, pa, ek wil al, ek wil my erfenis hee, ek wil helfte van alles wat pa het wil ek hee. En sy pa gaan doen het toe. Sy pa gaan verkoop alles, hy maak dit tot geld of verkoop helfte van alles wat hy het en hy maak dit tot geld en hy geer dit vir sy kind. En daar gaan sy kind in een vreemde land in en hy verbeer al sy geld op losbandighede en allerhande dinge wat nie goed is vir hom nie. Uiteindelik is sy geld op en hy kry een klein werkie by een plaas waar hy varken moet oppas. En hy is so honger dat hy selfs na die vark pele kyk en sê, sjo, dit sal nou ongelooflik lekker wees as ek tenminste een van die vark pele kan eet. Maar niemand het vir hom daarvan gegeen nie. En daar in sy hongerte en in sy lus vir hierdie vark pele sê hy vir homself, Ek het teen God en my pa gesondag en hy kom tot inkeer en hy besluit om terug te gaan na sy pa toe, want hy besef selfs sy pa se slawe is beter af as wat hy op hierdie oomlik is. En hy sê vir homself, miskien net sal my pa hom tenminste soos een van sy slawe hanteer. En hy vat sy goeikies, die biekie wat hy oor het en hy gaan terug na sy pa toe en soos wat hy aankom van ver af, sien sy pa hom en sy pa kry hom, innig jammer, en sy pa hart loop na hom toe en omhels hom, en hy sê vir sy pa, pa, ek het tot inkeer gekom, ek het teen God en teen pa gesondag, maar sy pa luister amper nie eers daarna nie, sy pa sê net vir, die, vir sy werkers, kom, kom, geef vir hom nieuwe kleren, sit vir hom nieuwe skoene aan sy voete, sit vir hom een nieuwe ring aan sy vinger, gaan kry die vet gekalf te maak, die vet gemaakte kalf, en slag hom, want ons moet feest vier, want die sien van my was verloore en ek het om weer gekry, die sien van my was dood en hy lewe weer. Maar die oudste sien het van die veld afgekom en toe hoor hy die muziek van ver af. 
en toe vraai vir een van die dienstwerkers, wat gaan aan, en die dienstwerker sê vir hom, meneer, jou broer is terug, en hulle vier vees. En die oudste sien raak kwaad, die oudste sien raak afgunstig, die oudste sien raak noors en frustreerd, en hy bly bij te staan, en uiteindelijk kom die pa na die oudste sien toe, en die oudste sien sê vir sy pa, pa, ek werk al, van het ek kan onthou, werk ek hier vir pa, ek soog en sweet elke dag, ek gee my alles, en pa het nog nie eers vir my, een klein bokkie gegee, so dat ek dit saam met my vriende kan, kan deel en geniet nie, en sy pa sê vir hom, alles wat ek het is jou ne, alles, wat ek het, is jou nou, maar ons kan toch nie anders, as om feest te vier nie, want die broer van jou was verloren en is gevind, hy was dood, en hy lewe weer, die einde, is hierdie nie, een ongelooflike, rijk en wonderlijke story nie, een story waar elke lewee van ons, onszelf amper in elke karakter, sy skoene in kan sit, afhangende van waar ons onszelf in die lewe bevind, Nou, as ons nou in die kerk was, sou ek nou gevra het, vertel gau vir die persoon langs jou, wat het vir jou uitgestaan. So, miskien sit jy dalk en kyk hier die online diens, Ivers, en ek wil vra, as dit die, as dit die geval is, vat, goma, vat somma gau twee minute, en poos die video, en sê vir die persoon langs van jou, wat, wat is die een stuk wat vir jou tref, waar jy jouself raak sien, die een stuk wat vir jou uitgestaan het. Nou, daar is soveel dinge wat ons uit hierdie uit die gelijkenis uit kan haal. Um, ek dink so maar aan, tjoh, was hy een goeie pa gewees? Hoe kom die pa nie net vir sy jongste sien gesê, nee, ek gaan nie alles vir jou nou gee nie, ek is nog hier, ons het nog een werk om te doen. So was hy een goeie pa gewees, was hy nie? Hoe kom die pa dit so maar net so laat doen? Die sien is weg, en die sien kom tot inkeer, en hy gebruik al sy geld. Tjoh, het die sien nie dalk nou maar net teruggekom, omdat hy juist honger was nie? Is sy, is sy inkeer of sy bekering rechtig uit sy hart uit? So daar is een klomp goeders in die historie wat ons half uit mekaar uit kan trek, maar die dinge, die dinge wat my so diep tref, is in die eerste plek hierdie pa. Hierdie, hierdie pa wat van ver af sy sien sien, en in my kop, het hy mos nou een rokkie aan, want is in die antieke tye, in my kop trek sy pa sy rokkie op tot boe sy knie, en hierdie pa haar kloop na sy kind toe. Hierdie kind verwacht agressie, wraak, woede, toren, een pak sla, maar die pa, haar kloop na hom toe, met volle, volle oortuiging, en hy omhels hom. Dit is een van die mooiste beelde in die Bijbel, is hier die pa wat na die sien toe haar kloop. En dit is die eerste ding wat vir my uitstaan, en dan kom herstel hier die pa, hier die sien ten volle, hy hoor amper nie eerst die sien sy jammer nie, Hy reageer nie eerst daarop nie. Hy sê nie, dis oké, okay, ek vergeef jou nie. Hy sê net, gaan, kry vir hom nieuwe kleren, kry vir hom nieuwe skoene, geef hom een ring. En dit sê vir ons baie duidelik, dat hy nie as een slaaf aangestel is nie, maar dat hy sy volle plek weer as kind in die huis teruggekry het by sy pa. En dan sê die pa, maar hoe kan ons anders as om feest te vier, want die kind lewe weer. Aan die ander kant kry ons die oudste sien wat nog altyd daar is. En daar kan ek my skoene, my voete ook gereeld in sy skoene insit. Ek kan definitief my voete ook in die verloore sien sy skoene insit. Maar in die oudste sien sy skoene kan ek myself ook sit. Het is een bykie noors en frons en jaloers is oor wat gebeur. En eindelijk kwaad is vir sy broer, want sy broer het helfte van alles wat hulle besit, het hy verloor. En op een manier het die oudste oudste broer het ook een prijs betaal vir, vir dit wat sy jongste broer gedoen het, en nou is die broer terug, so wat gaan nou gebeur, gaan ek nou nog, nog minder erf, want nou gaan hy weer in dit wat my erfporsie is, gaan hy nou hier in kom delf, as hy nou weer terug, terug is hier in die huis, en daar is hier die, hier die voorstelling en agressie en frustratie, en, en die oudste sien bly buiten, hy bly buiten die huis, hy wil nie ingaan, en hoe mooi is dit dat die pa uitkom, Die pa is in al twee gevallen wat die jongste sien en die oudste sien betref, is die pa die een wat die initiatief neem om na hulle toe te gaan. 
die pa haarklip na die jongste sien toe, en die pa stap rustig uit na die oudste sien toe, en hy gaan en hy sê, wat is fout? Hoekom staan jy hier buiten? En dan het hy sy, sy, sy sinne wat hy sê, en hy sê, pa, maar pa het nog nooit eers vir my een bokkie gegeen nie, en het is asof hier die pa net uit die veld geslaan is, en vir hom sê, maar, maar alles is jou nie. En ek hoop ek en jy hoor iets daarvan, dat as ons die Heerese kinders is, of het nou van geboorte in een christelike huis groot geword het, jy het jou hart op drie jaar oud vir die Heere gegee, iwers in een kleederskool, of saam met jou pa of ma, en jy het jou hele leven nog saam met die Heere gestap, as het amper as of jy die tekst gedeelte van ons sê, word wakker, kryf jy passie in jou leven, alles wat die Heere sin is, alles wat een christen nou, een nieuwe christen nou beleef, wat vandag tot bekering kom, is ook jou nou. So come on! Kom ons, kom in die gang, kom ons word weer levendig in ons leven saam met Christus. Word wakker Israel, word wakker Jerusalem, want die Heere, die Heere het jou lief. En hy kom na jou toe en hy nooi jou uit, kom weer terug in die paase huise. En ons gaan afsluit dier een liedte luister, paase huise wat hierdie uitnodiging vir my en jou, of jy nou een verloore sien is, en of jy een oudste sien is, wat jou eenvoudig uitnooi, om weer net weer terug in die paase huis te kom, in die warmte van die kachel in die huis, en die teenwoordigheid van die pa, en die liefde van die gesin te beleef, binnen in die huis. Want miskien het jou geloof vir jou koud geword, miskien het jou geloof vir jou iets geword, wat jy verwerp, soos die jongste sien, of koud, soos die oudste sien. En die Heere kom nooi jou terug, en sy warm huis in. Kom ons luister hier die lied, Paas huis. Het is koud hier buit, en het is koud hier in my hart. No. 
Traum von Kind nie war, eh nicht bei der Mutter blei. Vader, dank je dat je huis dieren opstaan en dat het op uitnodiging is dat ons in die Pasen huis kan terug en stap. Heer, en dan bid ek, geef vir ons, geef vir ons passie asof ons, asof ons vanochtend vir die eerste keer tot bekering gekom het. Geef vir ons een les om die woord te lees. Geef vir ons een les om aan die mense te bedien en lief te hee asof ons die boodskap van Jezus Christus vanochtend vir die eerste keer gehoor het. Heer, dat ons die sal bekend staan as een klomp lauw kinders van die Heere nie maar dat ons sal besef, alles wat is van is, is ons in. Ons bid het in Jesus naam. Amen. So mag jy een geseende, passievolle week hee, ontvang die seen van die Heere. Die Heere sal jou seen en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.